সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের আজকের ভিডিও লেকচারে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব নতুন একটা জিনিস ব্যান্ডউইথ যেটা যদিও আমাদের অনেকের সাথেই পরিচিত যারা বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহার করি আমরা তারা সবাই জানি যে ব্যান্ডউইথ কি আমরা যে ইন্টারনেট কানেকশানটি নিই সেটি আসলে বলে দেওয়া থাকে যে এই কানেকশানটার ব্যান্ডউইথ কত মেগাবিট পার সেকেন্ড বা এম বিপিএস বা কে বিপিএস এরকম কিছু টার্মের সাথে আমরা পরিচিত তো তার আগে আমি কিছু জিনিস বলে নিই সাধারণত আমরা যেমন ব্যাগ বা গতিবেগ বা স্পিড যে কথাটি আছে এটা বলতে আমরা সাধারণত কোনো কিছু গাড়ি বা কোনো কিছুর আমরা স্পিডটা মেজে বুঝে থাকি যানবাহনের স্পিড সাধারণত বা কোনো বস্তু স্পিড বলতেই আমরা বুঝি যে কোনো বস্তু একক সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে একক সময়ে তার যে স্থান অর্থাৎ তার যে স্থান পরিবর্তনের হার হুম একক সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করে সোজা কথা যেটা সেটাকে আমরা স্পিড যদিও স্পিডের ডিরেক্টলি বাংলা অর্থ হচ্ছে দ্রুতি কিন্তু সেটাকে আমরা ব্যাগ ধরে নিচ্ছি অর্থাৎ তার ভেলোসিটি কত হবে তো ডেটা যে যখন কম্পিউটারের একটি কম্পিউটার এখানে আছে এই এই কম্পিউটার থেকে যখন অন্য আরেকটি কম্পিউটারে আমি কোনো তথ্য পাঠাবো এইখানে আরেকটা কম্পিউটার আছে যখন এরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করবে তখন এই কম্পিউটার থেকে এই কম্পিউটারে কোনো তথ্য পাঠাতে গেলে সেটা কত স্পিডে যাবে এটা এটাকে বলা হয় যে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড সব কিছুরই স্পিড আছে আমরা যখন হাঁটি তখন একটা স্পিডে সামনে গিয়ে যাই যখন দৌড়াই তখন আরেকটা আরেকটু বেশি স্পিডে যাই যখন কোনো যানবাহন বাস কিংবা অন্য কোনো যানবাহনে চলাফেরা চলাফেরা করি তখন আমরা আরও স্পিডে দৌড়াই স্পিডে স্থান পরিবর্তন করি অর্থাৎ সেরকম এই ডেটার ক্ষেত্রেও একটি স্থান পরিবর্তনের হার যেরকম ব্যাগ বা স্পিড এটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বিট পরিবর্তনের হার বা অর্থাৎ একক সময়ে বিট পার সেকেন্ড একক সময়ে বা এক সেকেন্ডে কতগুলো বিট আমি ট্রান্সফার করতে পারছি এই কম্পিউটার থেকে এই কম্পিউটারে সেটাকেই আমরা বলছি এটার ব্যান্ডউইথ বা ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড এটাকে আসলে যদিও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাকে ব্যান্ডউইথ হিসেবে ডিফাইন করি কিন্তু ব্যান্ডউইথের আরও একটা সংজ্ঞা রয়েছে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের উপযোগী না সেটা বা সিলেবাসে খুব একটা আলোচনা করেনি তাই আমি ওইদিকে যাব না তো ব্যান্ডউইথটাকে আরেকটাভাবে তুমি চিন্তা করে রাখো যে আমরা যদি কোনো একটা রাস্তার কথা চিন্তা করি একটি রাস্তা এরকম সরু এটি একটি রাস্তা আরেকটি রাস্তা হচ্ছে আমার একটু প্রশস্ত বা চওড়া আরেকটি রাস্তা হচ্ছে আমার এতটুকু এরকম আর একটু চওড়া তো আমি যখন কোনো সরু রাস্তা দিয়ে যানবাহন যাবে তখন যে পরিমাণ যানবাহন যেতে পারবে এর মধ্য দিয়ে আর যখন একটা চওড়া রাস্তা দিয়ে যানবাহন যাবে তখন তার চাইতে অনেক বেশি যানবাহন যেতে পারবে এর মধ্য দিয়ে এটার চাইতে কারণ এটার রাস্তাটা সরু অর্থাৎ খুব বেশি প্রশস্ত না ব্যান্ড উইথ এই যে বাংলা উইথ বলতে আমরা যা বুঝি এখানে সেই উইথই মিন করা হচ্ছে মানে কতটুকু চওড়া উইথ মানে হচ্ছে কতটুকু চওড়া আমার যে ব্যান্ড আমি ইউজ করব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্য পাঠানোর জন্য সেই ব্যান্ডের উইথটা কত উইথটা যত বেশি হবে আমার তথ্য তত বেশি স্পিডে যেতে পারবে যেমন আমরা যদি বলি যে আমাদের যে একটা কম্পিউটার থেকে আর একটা কম্পিউটারে ল্যান কেবল দিয়ে যখন কানেক্টেড থাকে অর্থাৎ ইথারনেট কেবল তখন যে আমি স্পিডে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবো আমি যদি অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা দুটো কম্পিউটারকে যুক্ত করি বা দুটো নেটওয়ার্ককে যুক্ত করি তাহলে তার চাইতে আমি অনেক বেশি স্পিডে ডেটা পাঠাতে পারবো কারণ অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি তো আমরা এই যে বিট কথাটি আসলো বিট কথাটাকে আমরা একটু পর্যালোচনা করে তারপর আমরা আসব এই ব্যান্ডউইথের কিছু ক্লাসিফিকেশানে এই বিটের এই পর্যালোচনাটা তোমাদের পরবর্তীতে বেশ কাজে লাগবে আমাদের পরবর্তী কিছু আলোচনায় তো একটা জিনিস তোমরা জানো যে আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে আমরা দেখব একটা মজার জিনিস সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেম ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় নাম্বার সিস্টেম এই সংখ্যা পদ্ধতিটা আসলে কি যে আমরা যে নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করি সেটাতে আসলে আমরা কতগুলো অঙ্ক মৌলিক আমাদের যত কোটি হোক বিলিয়ন হোক মিলিয়ন হোক লক্ষ লক্ষ যে কোনো কিছু সংখ্যা হোক সব কিছু কিন্তু আমরা শূন্য এক দুই তিন এইভাবে নয় পর্যন্ত এই অঙ্কগুলোকে দিয়ে অঙ্কগুলো দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এবং শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত আমাদের দশটি অঙ্ক রয়েছে দশটি অঙ্ক আছে 
এই অর্থাৎ আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিটা ব্যবহার করি সেটি আসলে বেইস কত তার বা ভিত্তিগত এই দশটা অঙ্ককে ভিত্তি করেই আমাদের সংখ্যা পদ্ধতিটা প্রচলিত সো আমাদের এটা হচ্ছে মূলত দশ ভিত্তিক সংখ্যা টেন বেস দশ ভিত্তিক বা দশমিক আমরা যে সংখ্যাটা বলি তো কম্পিউটার সিস্টেমে কাজ করার জন্য কিন্তু কম্পিউটার এই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বা অন্যান্য আরও কিছু সংখ্যা পদ্ধতি আছে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে না কম্পিউটার ইউজ করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বাইনারি তো তোমরা দেখো বাইনারি বাই যে কথাটা এই বাই কথাটা মানে হচ্ছে দুই অর্থাৎ এই কম্পিউটার শুধুমাত্র দুইটা বিটকেই চিনতে পারবে যেহেতু কম্পিউটার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে কাজ করে অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে আমাদের বিট কত হবে তাহলে সংখ্যা মানে কোন কোন অঙ্ক থাকবে শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ান এই দুটো অঙ্ক দিয়ে আমাদের বাইনারি সিস্টেমে সব কিছু প্রকাশিত হবে যেমন আমি যদি নয় লিখতে যাই নয়কে যদি বাইনারিতে বা আমি যদি বাইনারিতে যদি আমি যে কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশ করা যাবে যেমন এটা হচ্ছে আমার জিরো এটা হচ্ছে আমার ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আমার জিরো দশমিকে যদি চিন্তা করি এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এভাবে আমি যদি নয় পর্যন্ত লিখতে চাই তাহলে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের নাইন হুম অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যাই হোক সেটাকে আমরা এরকম জিরো আর ওয়ানের কম্বিনেশানে এই দুটো সংখ্যার দুটো অঙ্কের কম্বিনেশানে আমরা লিখতে পারব তো কম্পিউটার কিন্তু তোমার কখনোই সে হচ্ছে কোনো কিছু বোঝে না কম্পিউটারের কাছে সব কম্পিউটার কি কম্পিউটার একটি মেশিন কম্পিউটার একটি মেশিন বা একটি যন্ত্র মূলত এই কম্পিউটারটা এই মেশিনটা কখনোই অন্য কিছু বোঝে না জিরো আর ওয়ান ছাড়া তোমরা অবাক হবে জেনে কম্পিউটার ইভেন এই জিরো ওয়ান আমরা যে তোমাকে একটা উদাহরণ দিই আমরা যখন কোনো একটা কিছু লিখি কিংবা একটা ছবি যদি আমি চিন্তা করি যে আমার একটা ফটো তুললাম ফটোটা আমি কম্পিউটারে সেভ করে রাখব কম্পিউটারকে আমি একটা ফটো রাখছি সেটা থেকে প্রিন্ট দিয়ে কিন্তু আমি আমার ছবিটাই দেখতে পাচ্ছি বাট এই ছবিটা কি কম্পিউটার আসলে একটা আমার ছবিটা কি কম্পিউটার চিনতেছে দেখতে দেখতে পাচ্ছে না কম্পিউটার কাছে আমার এই ছবিটা হচ্ছে আইদার জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 এরকম অসংখ্য বিটের সমাহার এই এক একটা জিরো আর ওয়ান এই এই প্রত্যেকটা অঙ্ককেই আমরা এক একটা বিট বলছি এরকম কম্পিউটার কি করে অনেকগুলো বিটে কনভার্ট করে অর্থাৎ সে একটা বাইনারি ফাইল তৈরি করে সেই ফাইলটাকে সে নিজে রিড করতে পারে কিন্তু এই বাইনারি ফাইলটাকে যদি তোমার সামনে তোমার ছবি তুলে তোমাকে যদি বাইনারিতে কনভার্ট করে তোমার সামনে দাঁড় করানো হয় যে এইটা হচ্ছে তুমি আমাদের কোনো মানুষের মানে কয়েকবার জন্ম নিলেও সম্ভব না যে এটা দেখে আইডেন্টিফাই করি এটা হচ্ছে আমি কিন্তু কম্পিউটারকে কম্পিউটার নিজে বোঝে আসলে এরকম একটা জটিল পদ্ধতিতে সেটা আসলে আমাদের বোঝা সম্ভব না যেমন আমি যদি কম্পিউটারে লিখতে যাই আমার আমি যেমন কোনো একটা লিখব যে বাংলাদেশ হুম এই বাংলাদেশ কথাটা আমি যদি কম্পিউটারে লিখতে যাই তাহলে সে এই প্রতিটা বর্ণমালাকে যেমন এই যে বি একটি বর্ণমালা তারপরে এ এন জি এল এ ডি এস এইচ প্রত্যেকটা বর্ণমালার বিপরীতে কম্পিউটার এরকম কিছু জিনিস স্টোর করবে যে বি বলতে ফর এক্সাম্পল ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো সে হয়তো বা বি বলতে এটা বুঝবে এ বলতে হয়তো বা তার অন্য একটা সংখ্যা বুঝবে আমি এ করের সংখ্যাতে যাচ্ছি না বাট প্রত্যেকটা আমাদের যে অ্যালফাবেট লিখছি এই জিনিসটা হচ্ছে হিউম্যান রিডেবল বি বলতে আমি জানব তুমি জানবে যেটা হচ্ছে বি কিন্তু কম্পিউটার বি বলতে জানবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ফর এক্সাম্পল এরকম প্রত্যেকটা বর্ণমালাকে সে তার নিজের মতো করে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান এরকমভাবে সে হয়তো অন্য একটা বর্ণমালা এ কে নিচ্ছে প্রত্যেকটা বর্ণমালার বিপরীতে সে কিছু বাইনারি অঙ্ক বা বাইনারি সংখ্যাতে কনভার্ট করে নিচ্ছে যেটা দিয়ে সে বুঝতে পারছে যেটা হচ্ছে বি আমি সো আমি যখন কিবোর্ডে বি প্রেস করব এই কিবোর্ডে বি প্রেস করা মানে সে বুঝবে তাকে এই জিনিসটা স্টোর করতে বলা হচ্ছে বা লিখতে বলা হচ্ছে সে অনুযায়ী কম্পিউটার কাজ করবে আর একটু ধারণা দিই তোমাদেরকে সেটি হচ্ছে এই যে কম্পিউটারে যে জিরো আর ওয়ান এই জিরো ওয়ান বলতে কি সে কোনো সংখ্যা বোঝে কম্পিউটার কি আদৌ জিরো আর ওয়ান বলতে কোনো সংখ্যা আছে মোটেও না কম্পিউটার একটা জিনিস বোঝে কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাট সে আসলে কি করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল নিয়ে কাজ করে 
तर कम्पिटारे कम्पिटार विभिन्न भोल्टेज चलते परे तब जदि तुम डिजिटल सिसटेम देख देखो तक से हे प्लस फाइव भोल्ट और एक हे जिरो भोल्ट दोटो भोल्टेज के से धरे नहीं जो को भोल्टेज थक अर्थात एक लेवेल भोल्टेज जा डिजिटाले ए रकम संज्ञायित तो करे भोल्टेज थका भोल्टेजर उपस्थित थका मान से हे वन जिरो भोल्ट मान को भोल्टेज नहीं जिरो तो कम्पिटार ए रकम भाव जिरो और वाने कन्भार्ट कर प्रति सीगनल जो पा से सीगनल हाई भैलूटा के से धरते से वन और लो भैलूटा के से धरते से जिरो तो ये कम्पिटार आल्टिमेटलि भोल्टेजर अर्थात सीगनल उपस्थित ऊपर बेस कर प्रति जिन के जिरो और वाने कन्भार्ट कर कन्भार्ट कर से जो कि कम्पिटारे जो प्रक्रिया है सब किच आल्टिमेटली रकम एक डिजिटल पद्धति संघटित है तो तुम्हारे और एक जिन बीट कथाटी कोथा एस बीट यूज करब ये बीट बी आई टी बीट ये कथाटी आस मूलत बनारि डिजिट बनारि डिजिट थे ये तुम्हारे एकान आग्रह मान जान जो जिन सहज करार्जन बनारि डिजिट बीट यहाँ के आसचे बीट अर्थात हमें बीट बोलते कि शिखल जो शून्य अथवा वान अर्थात जिरो अथवा वन प्रति जिन ही हे एक बीट बीटा नहीं मूल आलोचन फिर जाए बीट नहीं अनेक कथा बोल एखंड मूल आलोचना छो बैंडुईथ तो बैंडुईथर क्षेत्र में देखे आसल कि कत द्रुत बीट ट्रांसफार करते पर बैंडुईथ तो सरु एक रास्ता जो थे एरक यतटुकु ये जे परिमाण बीट पाठाते पर एक जी चौड़ा रास्ता थे एरक यतटुकु से अनेक बस बीट पाठाते पर अपटिकल फाइारे बैंडुईथ बसी अन्न जेको मीडियम चाहते लैन चाहते कारण अपटिकल फाइार अनेक बे डाटा ट्रांसफार करते ये डाटा ट्रांसफारे जो स्पीड ये बैंडुईथ बोलते बैंडुईथ मूलत अन्न भाव डिफेंड करा जाए जो एक रेन्ज कतटुकू एक सीगनल किस बेपार आज से जब ना ये दरकार नहीं तुम्हारे तो बैंडुईथ आसले तीन रकम है नैरो बैंड बयस बैंड ब्रडबैंड तो नैरो बोलते तो बुझी नैरो बोलते जमन नैरो मान कि संकीर्ण कथा कथा थी नैरो माइंडेड अर्थात संकीर्ण मना तर मन मध्य से दीते गूब अल्प परमाणे देता हे नैरो माइंडेड अर्थात नैरो बैंड क्यों कर खूब क्षुद्र परमाण बीट तरह मध्य दिए पास होते दिवे से कत फोर्टी फाइव थे थ्री हंड्रेड बीट पर सेकेंड बीपीएस बीट पर सेकेंड वस बैंड हे कत नाइन सिक्स जिरो जिरो बीट पर सेकेंड ब्रडबैंड हप टू अर्थात वन मेगा बीट पर सेकेंड एम विपिएस एक हज़ार चौबीस दिए तुम्हारा जो बीट के मैं जो एक किलोमीटर बोलते कि बुझी एक वन किलोमीटर समान समान हो हज़ार मीटार एखे किलो बीट मेगा बीट ये कथागुलो आसु एक जिन एक पार्थक्य आटी हे एक जिन आसट बीट समान समान वन बट आठ बीट आठटा बीट एक साथ ही हमें वन बट डेटा बोली तो वन किलो बीट के किलो बीट जदि बोली बोझा जाए वन जिरो टू फोर एक हज़ार चौबीस बीट वन मेगा बीट जदि बोली मेगा बीट तो बुझ एक हज़ार चौबीस किलो बीट एक हज़ार चौबीस किलो बीटे एक मेगा बीट वन जिरो टू फोर तो आप जो इंटरनेट कनेक्शन नहीं देखिए जो फाइव टुएल्व के बी पी एस हमें निचि फाइव टुएल्व के बी पी एस एखे क्योंकि बैट पर सेकेंड ना ये हम बीट पर सेकेंड अथवा वन एम बी पी एसर लाइन निचि वन एम बी पी एस पर्त जो आप यूज करते पर बोलो ब्रडबैंड हमारे ब्रडबैंड कथाटे जेटे छो से हमले कत ये वन एम बी पी एस लिखे चैप टू वन एम बी पी एस तो ये हमें आजकल आलोचना बीट ए ब्रडबैंड नैरोबैंड सम्पर् आलोचना देखल हमारे परवर्ती लेक्चार ये जिसटे सहायक हिसाब से क्या कर एक विस्तारित आलोचना कर लम जो तुम्हारे सिल सरस रिलेटेड ना तो सबा के धन्यवाद तुम्हारे परवर्ती भिडियो लेक्चारे आमंत्रण जिन शेष कर